हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप फोर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन फ्रेंड्स और ये सभी जो क्वेश्चन होंगे मॉडरेट टू एडवांस लेवल के होंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और हाँ फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे जैसे आपका ये एन एग्जाम हो सी एग्जाम हो एस एस हो इस तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी मैं क्वेश्चन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि एन और ग्रुप डी में पूछा जा सकता है ठीक है ये सभी क्वेश्चन जो मॉडरेट से हाई लेवल है तो ऐसे साइंस के क्वेश्चन जो कि इतनी सभी एग्जाम्स में पूछ जाते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि अगर आप इसी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी एग्जाम्स की तो आपके लिए ये सुफिशियंट है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था तो ये एक्स किरण का आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स ट्रॉन्सजन के द्वारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है और इन्होंने 1895 में इसका आविष्कार किया था जिस कार्य के लिए इनको 91 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो देखिए सेकेंड वन क्या है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है याद रखिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनाइट ताप मापियों में एक ही होंगे कहने का मतलब कौन ये हुआ कि इन सभी में से कौन सा एक टेम्परेचर होगा जिसपे सेल्सियस और ये फारेनाइट दोनों में इक्वल होता है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए माइनस ठीक है माइनस फोर्टी डिग्री अगर आप सेल्सियस ले लो या फिर माइनस फोर्टी डिग्री फॉरनाइट ले लो तो ये दोनों में इक्वल आता है ठीक है अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सी बट्टा में फाइव आता है और एफ माइनस बत्तीस और बट्टा में आपका आता है नाइन अगर आप इस फॉर्मूले पर माइनस को पुट करोगे तो यहाँ पर देखोगे दोनों तरफ इक्वल आएगा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी एक दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अड़ुओं के लिए समान होती है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा ठीक है फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा का राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पंडुबी में निम्नलिखित में से एक यहाँ पे मंत्र नहीं यहाँ पे यंत्र होगा ठीक है ये मिस हो गया यंत्र का प्रयोग लाया जाता है वो कौन सा तो यहाँ पे देखिए पंडुबी में जो यंत्र लाया जाता है पंडुबी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स अंदर में रहता है पानी के अंदर आपने इस तरह से देखा होगा तो इस पर क्या होता है एक लगा होता है यहाँ पे देखने के लिए पानी के ऊपर के भागों को देखने के लिए तो ये जो यंत्र होता है ये क्या होता है ये पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा फ्रेंड्स और यहाँ पर एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि पेरिस्कोप जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये परावर्तन के नियम पर आधारित होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सा रंग समिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है तो दिन और रात में सुविधाजनक जो रंग होता है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा लाल और हरा रंग ठीक है लाल और हरा रंग जो होता है इसका जो समिश्रण होता है दिन और रात के लिए काफ़ी अच्छा होता है सुविधाजनक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यवर्ती धारा का एक दिशा धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है ठीक है प्रत्यवर्ती धारा को डायरेक्ट करंट में इसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो कौन है तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर ठीक है सॉरी रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रेक्टीफायर ठीक है याद रखना चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा रिपीट होता है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है तो इसका कारण होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अब केंद्रीय बल और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सेंट्री फिगल फोर्स ठीक है सेंट्री फिगल फोर्स याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट वन क्या है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है ये सो सभी लोगों को पता है लेकिन इनमें निम्नलिखित में से इसका कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार होती है तो होता क्या है इसमें देखिए परिछेपण भी होता है अपवर्तन भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है यानी कि इसमें तीनों घटनाएं शामिल होती है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ये सब ठीक है याद रखिएगा परिछेपण भी होता है अपवर्तन और परावर्तन तीनों घटनाएं इसमें होती हैं नेक्स्ट क्या है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है तो किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग परिणामी बल कहते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन सी
गैसों से ध्वनि तरंग ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति अनुधैर्य होती है तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ध्वनि तरंग जो होती है ये अनुधैर्य होती है ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ये तो बिल्कुल करेक्ट है अगर सेकंड की बात करें कि बीस हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे परासर्व तरंगे कहलाती है ये देखिए गलत है परासर्व ध्वनि तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव हमको उसको कहते हैं जो बीस हजार हर्ज से ऊपर होता है बीस हजार हर्ज से ऊपर जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि ये सही नहीं है ठीक है तो ये बाकी ये तो दोनों डेफिनेटली सही होगा ही होगा क्योंकि पहले ये गलत हो गया ठीक है फ्रेंड्स तो याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता देखिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझिए कि देखिए बोला क्या जा रहा है कि जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र होने के कारण प्रकाश का भी उससे सतह से पलायन नहीं हो पाता यानी कि उससे होकर प्रकाश भी नहीं गुजर पाता है तो वो क्या है तो यहाँ पे राइट right आंसर होगा ब्लैक होल ठीक है ब्लैक होल का जो डेंसिटी है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा है उससे होकर के एक लाइट की किरण भी नहीं होकर पास हो पाती है तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लैक होल ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन देखिए क्या निम्नलिखित में से किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है चमक चमचमाता हीरा ठीक है आप जो हीरा को देखते हो हीरा जो रंगीन चमकदार दिखाई देता है वो इसी के कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है कि विद्युत बल्बों में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का प्रयोग किया जाता है किस लिए होता है तो उसमें ये प्रयोग किस लिए किया जाता है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए ठीक है आगे देखते हैं देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन से तरंगों की तरंग धैर्य हरे पदार्थ द्वारा अधिक अवशोषित की जाती है तो हरे पदार्थों द्वारा जो अवशोषित की जाती है सबसे ज़्यादा रंग जो अवशोषित किए जाते हैं तो इसका राइट आंसर होगा नीला और लाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है देखिए रॉकेट निम्नलिखित में से किसके एक संरक्षण नियम पे आधारित होता है ये तो इजी क्वेश्चन है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा रॉकेट निम्नलिखित में से किस एक के संरक्षण के नियम पे आधारित है तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित होता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि जो रॉकेट लॉन्च होता है ये न्यूटन के किस गति के नियम पर बेस्ड होता है तो गति के थर्ड नियम पर बेस्ड होता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से किसकी या फिर किन गति प्रकाश की गति के बराबर होती है ठीक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर गामा किरण जो होता है इसकी जो गति होती है फ्रेंड्स प्रकाश की गति के बराबर होती है ठीक है और गामा किरण के खोज करता कौन थे तो पॉल बिलार्ड थे ये भी आपको याद रखना है और यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ देखिए गामा किरण जो होता है इसकी वेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और अगर आयनन क्षमता पूछे तो आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि जो सूर्य होता है वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले ही दृश्यमान होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल द्रव बन जाता है उसका गलनांक क्या कहलाता है आ, उसका गलनांक वो गलनांक कहलाता है तो किसी ठोस का गलनांक उसका सूचक किन का सूचक है ठीक है तो देखिए ये जो सूचक होता है यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो वायुमंडलीय दाब होता है जिस पर कोई ठोस जो होता है कोई सॉलिड है वो पिघल करके लिक्विड बन गया तो ये तो उसका गलनांक कहलाता है तो ये जो ठोस का गलनांक हुआ ये किसका सूचक होता है तो ये सूचक होता है अंतर आड़विक आकर्षण बलों की प्रबलता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चंस यही हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई क्या होती है तो रेडियो सक्रिय स्रोत की जो इकाई होती है बैकरल होती है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बैकरल ठीक है चलिए आगे देखते देखिए नेक्स्ट वन क्या है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है देखिए मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इसे एक लेंस निकाय ऐसा कह सकते हैं कि मानव नेत्र जो होता है कैमरे के समान होता है और एक लेंस का निकाय होता है तो जो नेत्र लेंस होता है ये क्या बनाता है तो नेत्र लेंस आप लोग सभी को पता होगा कि जो नेत्र होता है ये वास
और उल्टा तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा वास्तविक तो वास्तविक कहाँ पे है तो वास्तविक यहाँ पे भी है वास्तविक और उल्टा देखना है तो प्रतिलोम यानी कि हमारा प्रतिलोम ये रहा वास्तविक ये रहा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो परमाणुओं और दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनको समस्थानिक कब कहा जाएगा समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स ठीक है तो आइसोटॉप हम लोग तब कहते हैं जब परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके जो द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो ऑप्शन हमारा ए होगा यहीं पर बिल्कुल करेक्ट ठीक है चलिए आगे देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किन जो विद्युत अवघटे होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक्स जो होता है के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक्स के पर रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है तो प्रकृति में नेचुरल में विद्युत चुंबकीय होती है यहाँ पे राइट आंसर है एक्स किरणें और गामा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है एक्स किरण के खोज करता मैंने सबसे ऊपर में आपको बताया था रॉन्टजन और गामा किरण के खोज करता मैंने बताया था पॉल पिलर तो ये दोनों भी पॉइंट याद रखिएगा हमेशा पूछा जाता है आगे देखिए क्या है जीवित जीवों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि ओजोन की परत क्यों महत्वपूर्ण है तो ये क्या करता है कि परावैग्निक किरणों को परवेश से रोकता है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से ये हमेशा पूछा जाता है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन होता है ना सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे देखिए बात किया जाता है द्रव्य तो अगर क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन पूछ दे कि ये कौन सा नियम वैध ठहराता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश तो अगर बात ऊर्जा की की जाती है तो यहाँ पर राइट आंसर होता ऊर्जा संरक्षण का नियम ठीक है तो दोनों पॉइंट्स को याद रखिए द्रव्य द्रव्य कहे या फिर द्रमान कहे तो यहाँ पे द्रमान होता ऊर्जा कहे तो ऊर्जा वाला हो जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है कि ध्वनि का वेग तो ध्वनि का वेग क्या यहाँ पर हम लोग को देखना है चलिए एक करके देखते हैं माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती ये करती है ये गलत बात बोला जा रहा है नेक्स्ट क्या है कि गैसों के गैसों के अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होती है ठीक है ये भी करेक्ट है और नहीं ये गलत है आगे देखते हैं कि ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होती है तो द्रवों में न्यूनतम होती है ये भी गलत है और यहाँ पे अगर बात करें कि ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम ये बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स देखिए ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है तो यहाँ पर हमारा क्या सबसे ज़्यादा सुटेबल बढ़ता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था तो सबसे पहले बोला गया था डाल्टन के द्वारा ठीक है डाल्टन के द्वारा कि परमाणु अविभाज्य है अभाज्य अभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटोन में तोड़ा गया था बाद में ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर सॉरी ए करेक्ट होगा डाल्टन अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड जिसको एल कहते हैं ये क्या करता है तो ये क्या करता है कि उसमीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल और सी क्या होगा करेक्ट हो सा उसमें ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है ठीक है बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको याद रखना चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग धैर्य किसकी होती है तो सबसे अधिक तरंग धैर्य होती है अवरक्त किरण की ऑप्शन नंबर ए इन्फ्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमेशा पूछा गया याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स थर्मस प्लास्को में किसके द्वारा होने वाले उष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए रजतन यानी कि सिल्वरिंग किया जाता है तो उसका राइट आंसर क्या है विकिरण को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा और विकिरण के माध्यम से ही हमारा जो वायुमंडल होता है एटमॉस्फेयर गर्म होता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि समस्थानिक यानी कि जो मैंने आपको ऊपर में बताया था आइसोटॉप्स कब कहा जाता है जब उनका परमाणु क्रमांक समान होता है और उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा परमाणु संख्या समान होनी चाहिए लेकिन उनकी जो द्रव्यमान होती है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि मैरी क्यूरी ने दो भिन्न नोबेल प्राइस नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी में प्राप्त किया था तो
तीन ईस्वी में और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में उन्नीस ईस्वी में यानी कि इनको दो क्षेत्रों में दिया गया था तो ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो ध्वनि की जो चाल अधिकतम होती है ये इस पात में सबसे ज़्यादा होती है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और याद रखिएगा ध्वनि जो होता है वो निर्वात में नहीं चलता है निर्वात में गमन नहीं करता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है सूर्य से ऊर्जा जो निकलता है उसमें अभिक्रिया होता है सल्यान अभिक्रिया नाविक सल्यान अभिक्रिया याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि किसी पदा प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है जैसे कि सेम टू सेम हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चंस की बात की थी वही क्वेश्चन है क्यों तो इसका जो डेंसिटी होता है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इसका राइट आंसर क्या होगा बहुत उच्च घनत्व के कारण इससे होकर के एक लाइट भी नहीं गुजर सकती विकिरण भी नहीं गुजर सकती है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री सी से गिराकर 3 डिग्री सी कर दिया जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं इसको याद रखिएगा कि आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ता है ठीक है पहले आयतन क्या होगा घटेगा लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को नौ डिग्री से घटा करके तीन डिग्री किया जाए ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तापमान को कम करने के लिए होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते नहीं सुन सकते एक दूसरे को ऐसा कारण क्या होता है तो ऐसा कारण होता है कि इस पर वायुमंडल नहीं है ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है ठीक है तो वायुमंडल नहीं है तो फिर ध्वनि एक दूसरे से बातचीत करने पर नहीं सुनाई देगी क्योंकि ध्वनि का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे का नहीं हो पाएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि जब लाल नीले और हरे प्रकाश पुंज का एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेड और अगर मैं यहाँ पे रेड और ब्लू ठीक है ब्लू और यहाँ पे क्या करूँ कि एक ग्रीन इन तीनों किरण को एक जगह पर गिराया जाए यहाँ पर तो यहाँ पर जो कलर बनेगा वो बनेगा वाइट ठीक है तो ये होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर ठीक है यानी कि इसको हम लोग प्राथमिक कलर के नाम से जानते हैं तो सफ़ेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको 40 क्वेश्चंस बताया फिजिक्स के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स में यहाँ से आपको ये देखने को मिलेंगे जो भी मैंने आपको एग्जाम्स बताए थे जैसे बी बताया सी बताया था एन बताया यहाँ के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कीजिएगा हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के कई नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे